നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സിന്ധൂസ് ഗുഡ് ലാബിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തനി നാടനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പരിഷ്കാരി വിഭവമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ഇതിൻ്റെ രുചിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൽമണ്ട് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രുചിയൊക്കെ അതുപോലുള്ള രുചിയൊക്കെ വരും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചക്കക്കുരു എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് അളന്ന് എടുത്തിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചക്കക്കുരു നമ്മൾ എണ്ണിയൊന്നും എടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അളന്ന് വേണം എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ വേണം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള പാലും അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ നോക്കിയാൽ ആ വെള്ളത്തൊലി മാത്രമേ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ കറുത്ത തൊലി കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കറുത്ത തൊലിക്കകത്ത് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ക്യാൻസറിനെ വരെ ചേർക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ധാരാളം ഫൈബറും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കറുത്ത തൊലി ഞാൻ സാധാരണ കളയാറില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ്ങിനെ കുറേ കൂടെ സുന്ദരിയാക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് കറുത്ത തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിക്കണം ചക്കക്കുരു വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് വെക്കണം ചൈന ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് അതിന് ഒന്ന് കട്ടിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത് ചേരുന്ന അല്ല ഒരു പായല് പോലെ ഒരു ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്ന പായല് പോലെ ഉള്ള ഒരു സാധനം തിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഇത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നതിനൊന്നും ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ചൈന ഗ്രാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജലറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലോർ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ചേർത്താലും പുഡിങ് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൽ വെച്ച് ചക്കക്കുരു ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചക്കക്കുരു വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് തണുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം ചക്കക്കുരു എടുത്ത് അതേ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ മൂന്ന് പാത്രം പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് ഈ ചക്കക്കുരു ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ചക്കക്കുരു അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കഴുകി നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത ഒരു പാത്രം പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാത്രമാണ് ഇത് ഒഴിച്ച് ഈ മിക്സി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പല്ലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ കുറച്ച് അരയാതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പയെ കൂടി അരിച്ചെടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാത്രം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പി വെച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം മധുരം ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മധുരം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആകെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തത് എപ്പോഴും ഈ പുഡിങ്ങിന് മധുരം കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലേ അത് തണുത്ത് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് മധുരമാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കാം പാല് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് അടുപ്പ് വെച്ച അതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ആ ചൈന ഗ്രാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ആവണം അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടും ഒരേപോലെ വെക്കുന്നത് ഇത് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കും ഇപ്പം ഓർത്തോ
ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കണം രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുമല്ലേ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെക്കുക ഇതിനി നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഇതിന് ഈ പാത്രത്തിലിരുന്ന് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഫുഡിങ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒരുവിധം സെറ്റാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് പിസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ബദാം എന്തെങ്കിലും ഒരു നട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് പൈൻ സീഡ്സാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ തണുപ്പിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഗാർണിഷിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള പുഡിങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു മീഡിയം മധുരമാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരമൊക്കെ വേണ്ടവർ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമല്ലേ യാതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല സേഫായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ ചക്കക്കുരു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം